नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मी निलेश गायकवाड आपलं स्वागत करतो आपल्या प्रगतशील शेतकरी या यूट्यूब चॅनेलवरती तर मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण नत्रस पुरत पालाश म्हणजे नेमकं काय त्याचं काम कसं चालतं याविषयी आपण माहिती घेतली होती तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दुय्यम अन्नद्रव्याविषयी माहिती घेणार आहोत या दुय्यम अन्नद्रव्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि सल्फर हे घटक येतात या घटकांची माहिती आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत चला तर मग सुरू करूया मित्रांनो पिकाच्या परिपूर्ण वाढीसाठी नत्र स्फुरद आणि पालाश या घटकांबरोबरच दुय्यम अन्नद्रव्यांची म्हणजे कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि सल्फर याची सुद्धा गरज भासते या तीन घटकापैकी गंधक आणि कॅल्शियम हे आपल्या जमिनीची रासायनिक परिस्थिती बदलण्यासाठी उपयोगी ठरतात यापैकी पहिला घटक आहे कॅल्शियम जमिनीतील विविध मूलद्रव्यांचा कॅल्शियम हा घटक आहे जमिनीत पुरेशा प्रमाणात कॅल्शियम असतं पेशी विभाजन आणि पेशी लांब होण्यासाठी कॅल्शियम अत्यंत गरजेचं असतं पेशी भित्तिका परिपूर्ण तयार होण्यासाठी सुद्धा कॅल्शियम आवश्यक असतं नायट्रेटच्या शोषणात आणि त्याच्या वापरात सुद्धा कॅल्शियम गरजेचं असतं पिकाला पिके दिलेलं जे नत्र आहे हे नत्र नायट्रेटच्या स्वरूपात ग्रहण करत असतात त्यामुळे पिकाच्या शाखीय वाढीच्या काळात कॅल्शियम आपल्याला गरजेचं असतं पिकातील विविध संप्रेरकाच्या कार्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आवश्यक असतं शर्करा तयार होऊन त्याच्या वापरासाठी हे कॅल्शियम गरजेचं असतं पिकाच्या रसवाहिन्याद्वारे मूलद्रव्यांची आदला बदल करून ह्या पद्धतीनं कॅल्शियम वाहून नेलं जातं कॅल्शियम हे लिग्निंगच्या कणाला चिकटतं आणि त्यानंतर ते समान अशा मॅग्नेशियम सोडियम आणि पालाश किंवा अमोनिकल आयनच्या बदल्यात कॅल्शियमचं एक्सचेंज हे होत असतं कॅल्शियम पिकात सहजासहजी वाहून नेलं जात नाही त्यामुळं थोडा थोडा पण सतत कॅल्शियमचा पुरवठा पिकांना करणं गरजेचं असतं पुढचा घटक येतो तो मॅग्नेशियम पिकाच्या चयापच्या प्रक्रियेत मॅग्नेशियम फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतं सूर्याच्या ऊर्जेपासून शक्तिशाली मूलद्रव्यांची निर्मिती आणि हरित लवकामध्ये होत असते आणि त्यावर प्रक्रिया करून शर्करा आणि प्रथिनाची निर्मिती केली जाते हे सर्व करण्यासाठी पिकाच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक अन्नद्रव्य तयार होण्यासाठी मॅग्नेशियम गरजेचं असतं प्रकाश संश्लेषणासाठी उपयुक्त कार्बन डायऑक्साईडचे स्थिरीकरण करण्यासाठी सुद्धा मॅग्नेशियम गरजेचं असतं मॅग्नेशियम प्रथिनांची निर्मिती करतं मॅग्नेशियम हरित लवकांची निर्मिती करतं पिकाच्या अन्नवाहिन्यांमध्ये अन्नद्रव्य लोड करण्याचं काम किंवा अन्नवाहनाचं काम हे मॅग्नेशियम करत असतं प्रकाश संश्लेषण क्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या अशा घटकाचं ऍक्टिव्हेशन करण्याचं काम हे मॅग्नेशियमच्या मार्फत होत असतं ज्या ठिकाणी पीक संगोपनासाठी फक्त नत्र स्फुरद आणि पालाशयुक्त खाताचा वापर केला जातो अशा जमिनीमध्ये मॅग्नेशियमची कमतरता आपल्याला जाणून जाणवून येते आपणास एक गोष्ट माहिती पाहिजे की मॅग्नेशियमची कमतरता ही पानावर दिसण्याअगोदर पिकाच्या मुळाची आणि शेंड्याची लक्षणीयरित्या वाढ कमी झालेली आपल्याला दिसून येते यानंतर पुढचा घटक येतो तो सल्फर पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक अन्नद्रव्य सल्फरचा पुरवठा करणारे सेंद्रिय पदार्थ जे आहेत हे सेंद्रिय पदार्थ मुख्य करून आपल्या जमिनीच्या वरच्या थरात असतात इलिमेंटल सल्फर म्हणजे जे बाजारातून आपण विकत आणतो ते सल्फर हे पीक तोपर्यंत शोषून घेऊ शकत नाही जोपर्यंत त्याचं रूपांतर सल्फेटमध्ये होत नाही आणि हे रूपांतर होण्यासाठी जमिनीमध्ये सल्फर ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया असणं गरजेचं आहे सल्फेट हे ऋणभार असणारे मूलद्रव्य असल्या कारणानं ते जमिनीत आपल्या नत्रापेक्षा पन्नास जास्त वेगानं वाहून जात असतं प्रथिन आणि पेप्टाईडचा एक अविभाज्य भाग म्हणजे सल्फर नत्राचे रूपांतर प्रतिनाद करण्यासाठी हे सल्फर उपयुक्त असते हरित लवक निर्मितीत संप्रेरक म्हणून सल्फर काम करते द्विदल धान्याच्या मुळावरील उपयुक्त गाठी तयार करण्यासाठी हे सल्फर काम करते ज्या रसायनांमुळे कांदा लसूण मोहरी यांना एक विशिष्ट वास आणि चव येते त्या रसायनांचा एक घटक हा सल्फर असतो पिकाच्या खराब पेशी दुरुस्त करण्यासाठी सल्फर गरजेचं असतं जमिनीचा सामो हा जर कमी करायचा असेल तर त्यात सल्फर घालणं गरजेचं असतं जे सल्फर इलिमेंटल सल्फर किंवा सल्फ्युरिक ॲसिडमधून मिळत असतं यापैकी इलिमेंटल सल्फर हा याचा वापर करणं हा सुरक्षित आणि स्वस्त देखील आहे मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण दुय्यम अन्नद्रव्यामध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि सल्फर या घटकांची माहिती घेतली आहे ही माहिती जर आपल्याला आवडली असेल तर ही माहिती लाईक करा आणि शेअर करून इतरांपर्यंत पोचवा आणि अशाच पद्धतीनं आमच्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद